জুমরাল ভিশনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোনো বিশেষ দলের প্রতি কোনো দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই আমাদের দায়বদ্ধতা দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের আয়োজন আম জনতা পুরো সময় আপনাদের সাথে আছি সৌমিত্র শুভ্র ইতিবাচক নয় সেখানে আপনাদের দিক থেকে মনোনয়ন বাণিজ্য নির্বাচনকে বিতর্কিত করা ইত্যাদি করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী এই জায়গা থেকে প্রশ্ন করেছেন যে সংলাপে ফলাফল কি হয় আপনাদের দিক থেকে তো আপনারা চোদ্দ সালে সংলাপ প্রত্যাহার করছে এবার যখন আপনারা বলছেন যে আপনারও আসলে সংলাপে যেতে চান না বিএনপি যদি একটি গণতান্ত্রিক দল তা তো গণতান্ত্রিক কর্মসূচি থাকবে আলাপ আলোচনা বা এই ধরনের প্রকল্পগুলি তো রাজনৈতিক প্রকল্প হওয়ার কথা আপনারা নিশ্চয়ই কোনো চরমপন্থা কোনো গেরিলা কায়দায় রাজনীতি করবেন না ফলে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আপনাদেরকে আরও সহিংসতার দিকে বা এই রকম কোনো পথের দিকে ঠেলে দেবে কি না দেশটা সংঘাতের দিকে যাক দেশটা সহিংসতার দিকে যাক মানুষ রাস্তায় নামুক এটা নিশ্চয়ই হওয়ার কথা নয় কিন্তু তার একেবারেই যে চূড়ান্ত যে মানে ভাবে তিনি বলেছেন যে কোনোভাবে সংলাপ নয় কার সঙ্গে সংলাপ একই ধরনের কথা তো আসলে আমরাও বলতে পারি এবং আজকে বিএনপির মহাসচিব খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমরাও সংলাপের জন্য খুব আগ্রহী নই নই এ কারণেই যে দু সালে নির্বাচনের আগে আমরা যে সংলাপ করেছিলাম সেই সংলাপের ইতিহাস খুব মধুর নয় সেই সংলাপে আমাদের কাছ থেকে যে মামলার তালিকা নেওয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল আমাদের নেতা কর্মীদের কোনো রকম ডিস্টার্ব করা হবে না বলা হয়েছিল যে প্রার্থীরা নির্বিবাদে প্রচারণা চালাতে পারবে সেখানে কোনো ঝামেলা করা হবে না আজকে মহাসচিব খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে অন্যান্য প্রার্থীদের তো ডিস্টার্ব করা হয়েছেই আমাদের বহু প্রার্থীকে রক্তাক্ত করা হয়েছে এমনকি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়ি ভাঙা হয়েছে নির্বাচনের সময় এবং আমাদের যে নেতাকর্মীরা আছেন যারা সক্রিয় নেতাকর্মী তাদেরকে মামলা দিয়ে নতুন করে গ্রেফতার করা হয়েছে যারা অলরেডি কারাগারে ছিল তাদের কাউকে জামিন দেয়া হয়নি সুতরাং দু হাজার সালে নির্বাচনের আগে যেই যেই প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ দিয়েছিল তার কোনোটা তারা পূরণ করেনি এবং সে কারণেই বলা হচ্ছে যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তার নিজের দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করেন না সেহেতু আমরা মনে করি না যে সংলাপের মাধ্যমে কোনো রকম কোনো সমাধান হতে পারে সুতরাং আমরাও সংলাপের ব্যাপারে ন্যূনতম আগ্রহী নই তার পরবর্তীতে ব্যাপারে যে কথা জি তার পরবর্তীতে অত্যন্ত পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে তার দায় আওয়ামী লীগকে নিতে হবে আপনারা বলছেন সেই খারাপ পরিস্থিতি কি আপনারাই ঘটাবেন দেখুন আমরা তো গত সাত আট মাস ধরে মাঠে আছি এবং আপনারা দেখেছেন যে আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কর্মসূচি করেছি এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যেও আমাদের সতেরো জন কর্মীকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দিয়েছে আমাদের যেদিন যেদিন কর্মসূচি সেদিন সেদিন তারা শান্তি সমাবেশের নামে যাচ্ছে তাই করেছে এমনকি আমরা যেদিন মানববন্ধন করব আমি চাঁদপুরের দায়িত্বে ছিলাম চাঁদপুরে আমি গিয়েছিলাম মানববন্ধন করতে আমি দেখলাম যে সেখানে মিছিল নিয়ে যখন আমাদের কর্মীরা আসছে বেশ কয়েকটি মিছিলের উপরে হামলা হয়েছে আমাদের কর্মীদের রক্তাক্ত করা হয়েছে সহিংসতা কারা করে বাংলাদেশের সহিংসতার রাজনীতি কারা করে গত পনেরো বছর ধরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদে যারা ক্ষমতায় আছে দখল করে আছে ক্ষমতা এবং কোনোভাবে ক্ষমতা ছাড়তে যারা রাজি নয় তারা হচ্ছে সহিংসতা করার মানুষ এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনারা দেখেছেন যে বেশ কিছু নিউজ এসছে ক্যাসিনো সাইদ তারপরে সম্রাট তাদেরকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে এবং কি ধরনের নির্বাচন আওয়ামী লীগ করতে যাচ্ছে 
তার একটা খুব ছোট উদাহরণ হচ্ছে এই ধরনের খবরগুলো আওয়ামী লীগ চাইছে যে যারা মাঠ দখলে রাখতে পারে যারা সহিংসতা করতে পারে যাদের হাতে হাজার কোটি টাকা আছে দুর্নীতির যারা যে কোনো ভাবে নির্বাচনকে কন্ট্রোল করতে পারে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে আবার রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে তারা একটি নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে আবার আপনারা যখন বলেন প্রয়োজনে দাবি আদায় সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় সরকার দাবি আদায় আওয়ামী লীগ যা যা করেছে তাই তাই আপনারা করবেন এবং আপনারা আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে লগিয়ে বৈঠের আন্দোলন বলেন সহিংসতার অভিযোগটা আপনি রাখছেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সহিংসতার একটা চূড়ান্ত ভাবনা আপনাদের মাথায় রয়েছে প্রয়োজনের সহিংস হবে না আপনারা দেখুন সেলফ ডিফেন্স বলে একটা কথা আছে আইনে আপনি মার খেতেই থাকবেন খেতেই থাকবেন খেতেই থাকবেন এটা খুব অদ্ভুত হয়ে গেল না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা বই আছে গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র সেখানে তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ইটের বদলে পাটকেল মাতার কথা ঢিলের বদলে আরেকটা ঢিল মারার কথা এবং তিনি বলেছেন যে হাত যদি মারতে আসে সেই হাত গুড়িয়ে দিতে হবে এটা আওয়ামী লীগের কথা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কথা সুতরাং আপনারা কি মনে করেন যে দিনের পর দিন একটার পর একটা ঘটনা ঘটবে কখনো পুলিশের গুলিতে আমরা মারা যাব কখনো আওয়ামী লীগের গুন্ডা বাহিনীর মানে পিটানিতে আমরা মারা যাব আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখব ডেফিনেটলি এটা আশা করাটা খুব ভুল হবে আমরা আমাদের আত্মরক্ষার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিশ্চয়ই করব কিন্তু এটা খুব মাথায় মানে এটা আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই একদম মানে দর্শকের মাথায় ঢুকে দেবার জন্য যে বিএনপি নিজের থেকে নিজের উদ্যোগে কোনো সহিংসতা কোনোদিনও করে নাই অতীতে কোনোদিন করে নাই ভবিষ্যতেও কোনোদিন করবে না তবে বিএনপি যদি মার খেতেই থাকে আপনারাই তো তখন বলবেন আমরা আন্দোলন পারি না আমরা রাজনীতি পারি না আমাদের কর্মীরা মাঠে থাকতে পারে না আপনারাই তখন এই কথা বলবেন আপনারাই তখন টকশোতে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবেন সুতরাং আপনারা যদি বিভিন্ন রকম কথা বলেন তাহলে তো মুশকিল আমরা মার খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদেরও কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে আমাদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে সেই সীমাটা যদি আওয়ামী লীগ পার করে তার সমুচিত জবাব নিশ্চয়ই পার করতে চাই কি না আমরা আমরা একটু জবাব দেবে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব শুভমিন ফারহান সেলিম আলতাফ জজ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কুষ্টিয়া চার আসনের সংসদ সদস্য তিনি সেলিম আলতাফ জজ যখন সংলাপের পথ বন্ধ হয় তখন সহিংসতার দরজায় উন্মুক্ত হয় কিনা এটি আপনার কাছে প্রশ্ন আপনারাই এই সহিংসতা বা উস্কানিগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং উস্কানিতে পানা দেওয়ার কথা বারবার কিন্তু বিএনপি নেতারা বলছেন আপনারা কোনো ভাবে অপেক্ষা করে আছেন কিনা বিএনপি সহিংস হবে বা আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টা আছে কিনা তাদেরকে সহিংস একটা চেহারা দেয়ার বা তাদের আন্দোলনকে সহিংস একটা জায়গায় দেখার ধন্যবাদ আপনাকে এবং যমুনা টেলিভিশনের দর্শক যারা দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা আমার সহবালোচক যিনি আছেন আমার বন্ধু রবীন ফারানা তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই আমি কিন্তু আপনার কথাগুলো খুব ভেঙে ভেঙে আসছিল যতটুকু বুঝতে পারছি সেভাবেই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আসলে বিএনপি সহিংসতা করে না কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের সহিংস বলে আখ্যা দেয় এই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি কথা আছে এরকমটার কথা প্রশ্ন ছিল এবং আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম রবীন ফারানা যেভাবে বলেছেন যে তাদের একে বিএনপি ইতিপূর্বে কখনো সহিংসতা করেনি এখনো করছে না ভবিষ্যতেও করবে না এই ধরনের কথাবার্তা উনি বলছেন দেখেন কিংবা বিএনপি কিভাবে রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে ওনাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে সমস্ত কথা তিনি বলেছেন এবং এইগুলো বলে আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করার একটা চেষ্টা করেছেন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে বিএনপি তাদের রাজনৈতিক ভাবে জন্ম নেওয়ার পর থেকে সব সময় ক্ষমতা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উনারা থেকেছেন সেই কারণে রাজনৈতিক আচরণ এবং রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার ওনারা কখনো হননি রাজনৈতিক চরিত্রের যে বহিঃপ্রকাশ সেটাও ওনারা কোনোদিন করেন এই সহিংসতা কি চরম মাত্রায় হতে পারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সেটা হারে হারে যান উনিশশো পঁচাত্তর পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের যেইভাবে হত্যা করা হয়েছে যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে তার এক কোনাও বিএনপি কিংবা তার নেতা কর্মীরা তার ধারে কাছে আসতে পারে না তারপরে উনি যখন এই অভিযোগ আওয়ামী লীগকে দেন আমি ওনাদেরকে সবিনয়ে বলি যে ওনারা ওনাদের পক্ষ থেকে বলছেন ওরা কোনো সহিংসতা করেন না কিন্তু এই দেশ এবং জাতি জানে যে কারা সহিংসতা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের মূল হতে এই দেশে তারেক রহমানকে সন্ত্রাসবাদী নেতা হিসাবে সমস্ত বিশ্বের মানুষ চেনে আমেরিকা একটা সন্ত্রাসী নেতা হিসাবে তার তার উপরে স্যাংশন দেয়া আছে তার ভিসা দেয়া হয় না 
আমেরিকায় উনি ঢুকতে পারেন নাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে দশ ট্রাক অস্ত্র অস্ত্র উনি এদেশে এনেছিলেন কার জন্য এবং যে উনি যে এনেছিলেন কয়েকদিন আগেই আমরা অনিত চটিয়ার যে সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই পরিষ্কার যে ওই সময় সরকারের সহায়ও দেয় দশ ট্রাক অস্ত্র এদেশে এসেছে কেন এসেছিল তো ওনাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাফাই ওনারা যেহেতু বিএনপি নামক দলের রাজনৈতিক সংস্পর্শ ওনারা আছেন ওনারা আমাদের মতো করে সাফাই গাইবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু জাতি এবং বিশ্ববাসীর কাছে এটা প্রমাণ আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে ওনারা এই দেশের সমস্ত সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী হত্যা খুন সব কিছুর সাথে এই রাজনৈতিক দলটা জড়িত এবং এর সাথে যুক্ত আর একটা রাষ্ট্রবিরোধী নিবন্ধনহীন একটা অবৈধ রাজনৈতিক দল সেটা হচ্ছে জামাত ইসলাম এই জামাত ইসলাম এবং বিএনপি এই দুইটা একটার জন্ম হয়েছে অবৈধভাবে আর একটা রাজনৈতিক সুবিধা জামায়াতের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য এমন অভিযোগ বিএনপি নেতাদের রয়েছে তবে এই দিকে আলোচনা টানতে চাই আমি আবার এই সংলাপ এবং সহিংসতার প্রসঙ্গে আসতে চাই আসলে এর আগে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছিলেন যদি বিএনপি নেতারা গণভবন অব্দি যান হেঁটে সেখানে যদি পদযাত্রা করে বা অন্য কোনো কর্মসূচি নিয়ে যান তিনি গণভবনে ডেকে চাপ খাওয়াবেন অর্থাৎ একটা স্বাগত জানানোর গণভবন ঘেরাও করতে গেলে তিনি চা খাওয়াবেন এমন একটি ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে কয়েক মাসের ব্যবধানে এখন কার সঙ্গে সংলাপ কিসের সংলাপ এই প্রশ্ন যখন উঠে আসছে আপনারা এই হার্ডলাইনে গেলেন ঠিক কোন ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিএনপির আন্দোলনের আপনারা যেমন বলেন তারা নিরাপদ যাত্রায় গেছে শক্তি কমে গেছে সেই সবের কারণে বিএনপি যদি আবার শক্তি বাড়ে তখন আপনারা আবার তেমন স্বাগত জানান ইতিবাচক জায়গা থেকে দেখবেন আবারও আপনার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসছে আমি যেভাবে বুঝছি সেভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি দেখেন আলোচনার কথা আপনি বলছেন আলোচনার কথা আপনারা বলছেন একটা সময় ছিল যখন আমরা বলেছিলাম যে আপনারা নিঃশর্তভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে নিঃশর্তভাবে ওনাদের যদি কোনো এজেন্ডা না থাকে আপনারা আসতে পারেন আমরা তো আলোচনা করার ক্ষেত্রে চা খেতে খেতে কথা বলতেই পারি এখন কথাটা শুরু হলে বিভিন্ন কথায় উঠে আসতো বিএনপি যখন এটা করেনি সেটা করেনি এখন বলা হচ্ছে যে আলোচনা কার সাথে কিংবা কিসের সাথে আমি দেখেন এই কথাটা আপনাদেরকে একটু পরিষ্কার করি এইভাবে যে বিএনপি একটা গোঁ ধরেছে ওনারা একটা বায়না ধরেছেন যে ওনাদের চিরুনি আর আয়না লাগবে এই এই যে বায়নাটা ওনারা ধরেছেন আমাদের সমস্যা হচ্ছে বায়নার জায়গায় এটা বায়না ধরার কোনো বিষয় না ওনারা সিঙ্গেল পয়েন্ট এজেন্ডা কি আর চেকার গভর্নমেন্ট না হলে কোনো আলোচনায় আসবেন না সেই জায়গা থেকে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলা হচ্ছে যে তাহলে আর কিসের আলোচনা যদি ওই একটা জায়গা থেকে বিএনপি সরে না আসে ওনাদের ওই বায়না এবং আবদারের জায়গা থেকে তাহলে তো আর কোনো আলোচনার কারণ করার প্রশ্নই ওঠে না সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তবে ওনারা যদি ওপেন মাইন্ডের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চান ওনারা যদি নির্বাচন কমিশনে যেতে চান নির্বাচন কমিশনে কোনো সুপারিশ করতে চান আগামী নির্বাচনকে আরো ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কি ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ওনারা আর কি কি ধরনের সুপারিশ নামা করতে পারে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ওনাদের আলোচনা করতে চান নির্বাচন কমিশন আছে আচ্ছা জি বুঝতে পেরেছি জাহিদুল হাসান পিন্টু রয়েছেন ডিবিসি নিউজের সম্পাদক জাহিদুল হাসান পিন্টু প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে কার সঙ্গে কথা বলবেন কার সঙ্গে সংলাপ করবেন রেজাল্ট কি অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব একই প্রশ্ন করেছেন বলেছেন রেজাল্ট কি আপনি কোনো রেজাল্ট দেখেন কি না বা রেজাল্ট এখন পর্যন্ত দেখা গেছে কিনা এই ধরনের সংলাপ আলোচনা जानुरी मैसे नवेम्बर शिड्यूल दूपक्ष अनर आ पक्ष তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে আরেক পক্ষ বর্তমান সংবিধানের অধীনেই নির্বাচন চাচ্ছে মানে দুটি পক্ষ দুদিকে অবস্থান করছে কিন্তু দুটি পক্ষই নির্বাচন চায় এবং একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন চায় তো যেহেতু দুটো পক্ষই সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন চায় তো আমার ধারণা এই যে দুই দলের দুই বিপ্রদ মুখী অবস্থান থেকে কোনো না কোনো ভাবে সেটা নির্বাচন মুখী হতেও পারে না হলে নির্বাচন বর্জন বয়কট বা প্রতিরোধের ডাক আসতে পারে সেটার আবার মাত্রা ভিন্ন হবে সেটা কতটুকু কে পারবে কতটুকু আপনার গ্রহণযোগ্য হবে অথবা 
মানুষ কতটুকু নিবে সবকিছুর উপর নির্ভর করছে এখন এই জায়গায় আমি মনে করি যে কোনো কিছু উড়িয়ে দেওয়ার সময় এখনো আসে নাই এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে কারণ মূল জায়গাটা হলো কে কতটুকু ছাড় দিবে তাই তো আলোচনা এটা আপনার সংলাপ শব্দ হতে হবে কেন আপনি এটাকে আড্ডা বলেন আলোচনা বলেন যেভাবেই বলেন না কেন কে কতটুকু ছাড় দেবে এটা বলছেন এটাকে আমি যে এইভাবে বলি যে কে কতটুকু বাধ্য করতে পারবে বা কে কতটুকু আসলে তার দিকে প্রভাবিত করতে পারবে একই জিনিস ঘুরে ফিরে তাই আপনি ছাড় তো এইভাবে দিবেন না আপনি চাপ চাপে পড়লে ছাড় দিবেন অথবা আপনি জনগণের চাপে হোক অথবা আপনি এটি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই হোক অথবা জনগণের কোনো চাপই নাই আমি ছাড় দেব না যেভাবেই দেখেন আলোচনা বা কথাবার্তা হবে না এখন এই সংলাপ আনুষ্ঠানিক সংলাপ হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই এই যে আজকে নিউজ দেখলেন না এই চীনের রাষ্ট্রদূতকে যে সংবর্ধনা দিলেন ওখানে আওয়ামী লীগ নেতারা বক্তৃতা দিলেন বিএনপি নেতারা উপস্থিত একই টেবিলে বসে একই মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছেন তো নাকি তো সেই ওখানেও তো এক ধরনের একসাথে বসা হয়ে হ্যাঁ ইউএসএ যে রপ্তানের ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল একটা অনুষ্ঠানে তারা গেছেন এমন কি ইউর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে তারা পাল্টাপাল্টি কথা বলছেন সেটা তো একই পক্ষের কাছে যাওয়া আসা নিজেদের মতভাব জানানো সেটা একটা পরোক্ষ সংলাপের মতো কি না এই সংলাপ আপনি এটাকে বারবার আনুষ্ঠানিক যে দুই পক্ষ বসবে টেবিলের এই পক্ষে এক দল আরেক দিকে আরেক দল সেই ফর্মে ভাবছেন কেন এই সংলাপ আপনার কোনো ফর্ম ছাড়াও দুই দলের দুই নেতা তিন নেতা বা আলাদা আলাদা কেউ যখন টেলিফোনে সংলাপ কথাবার্তা বলেন সেটা তো সংলাপের মতোই আপনি ধরে নিতে পারেন সংলাপটা মানেও কি সংলাপটা এখানে এলো দুই দলের মধ্যে একটা সমঝোতা চাই এই সমঝোতা করার জন্য কোন পদ্ধতি আপনি ব্যবহার করবেন এটা আপনি এই এই আপনার টেলিভিশনে এখন দুই দলের একজন সদ্য পদত্যাগকারী সাংসদ আর একজন বর্তমান সংসদের সাংসদ আছে দুইজনেই দুই দলের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন কথা বলছেন না এই সব জায়গায় কথা বলতে বলতে কোথাও না কোথাও তো একটা জায়গায় স্পার্ক করতে পারে এটা মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই বিষয়টা তো আপনার স্পষ্ট এখানে একটি নির্বাচন হবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে নির্বাচন করার ব্যাপারে সেই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য করার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এখন এই গ্রহণযোগ্য যে করবে এখন এক পক্ষ বলে যে আমার অধীনে হলে গ্রহণযোগ্য আরেক পক্ষ বলছে যে না তার অধীনে হলে গ্রহণযোগ্য হবে না এই তো জায়গাটা এখন এই জায়গাটা যতটা এখন বড় মনে হচ্ছে গ্যাপটা এটা ন্যারো করা যাবে যাবে না যে তা তো না কারণ কি দুই পক্ষই কিন্তু এই ব্যাপারে একমত যে এখন আর এই আপনার ভোট যেভাবে হোক আমি জোর করে নিয়ে নেব সেই জায়গায় আর নাই এটা দুই নেতাদের কথাবার্তা এখন শুনেন না চোদ্দ সালের মতো হবে না বা কারণ যেটি তারা বলছে আমি যেটা বলছিলাম যে রাজনৈতিক সরকারি দলের নেতারা যখন বলছেন যে আগের মতো হবে না তার মানে কি একটা জায়গা থেকে সরে এসেছে আবার বিএনপি যখন আওয়ামী লীগ যখন সংলাপকে নাকচ করে দেয় এই বক্তব্যটাকে যখন সমালোচনা করে বিএনপি তার মানে কি বিএনপি একটি সংলাপ চায় বা আলোচনায় বসতে চায় বিষয়টা তো ঘুরে ফিরে সেখানে দাঁড়ায় এই জায়গাটাকে আপনি ইতিবাচক ভাবে নিচ্ছেন না কেন এইটাই আমি বলছি যে এখন তো মার্চ মাস এই এপ্রিল মে জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর আছে এই সময়ের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাদের মধ্যে এক ধরনের আলোচনা হবে এখন সেইটা সফল হবে কি হবে না সেইটা কতটুকু আপনার কে কাকে কতটুকু চাপে রাখবেন বা ছাড় দিবেন বা কতটুকু আদায় করতে পারবেন সেটা আরেক বিষয় কিন্তু একদম আপনার রিজেক্ট এটা হবে না এই জায়গাটা আমার মনে হয় এখন নাই আর আরেকটি বিষয় আমি এখানে বলি আপনার যে যেহেতু এই এই আগামী নির্বাচনটা সবাই মনে করছে সবাই বলতে দেশের মানুষ বলেন রাজনৈতিক দল বলেন সিভিল সোসাইটি বলেন সব পক্ষই মনে করছে আগামী নির্বাচনটা তুলনামূলক ভালো করতে হবে তো সেই জায়গায় একটা তো চাপ বলেন অথবা 
দায়িত্ব বলেন অথবা এক ধরনের অনুভব করা বলেন সেই জায়গায় আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলো আসবে কারণ আপনি যদি নির্বাচন বর্জন করেন এটা আপনার জন্য দলের জন্য ভালো না আপনি যদি এক তরফা নির্বাচন করেন সেই দলের জন্য ভালো না কারণ নির্বাচন বর্জন করলে একটা সময় জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হয় এটা যেমন রাজনৈতিক দল বুঝে আবার আপনি এক তরফা নির্বাচন করলে সেটারও যে আপনি একটি কলঙ্ক টিপ নিয়ে নিবেন সেটাও বুঝে অভিযোগগুলো জবাব দেবেন আমি প্রশ্ন রাখতে চাই আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক যেমন বলছিলেন যে অতীত সাক্ষ্য দেয় বলছেন তিনি যে নির্বাচনের আগে বিএনপি সবসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভাজনের রাজনীতি শুরু করে তথ্যমন্ত্রী আপনার ফেসবুকের অ্যাক্টিভিটি এবং সেটি আহমদের সম্প্রদায়ের এই সহিংসতায় মদত দিয়েছে কিনা সেটি প্রশ্ন রেখেছে আপনি যদি সেটিকে নাকচ করেছেন এবং সেটি আপনার আইডি থেকে দেওয়া হয়নি সেটি বলেছেন কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এগুলো রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে এটি মানবেন তো সেই রাজনৈতিক তাৎপর্যের জায়গা থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা বা এই ধরনের ঘটনাগুলো বিএনপিকে কি ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় বলে মনে করেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রামু নাসিরনগর ঠাকুরগা কলমাকান্দা থেকে শুরু করে নড়াইল যশোর এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে তারা নির্যাতন করেনি এবং একটি ঘটনারও সুষ্ঠু বিচার হয়নি বলেই একই ধরনের ঘটনা পরপর আমরা ঘটতে দেখেছি গত শারদীয় দুর্গা পূজার সময় কুমিল্লা এবং কুমিল্লা সহ সেটা সেই রংপুর পর্যন্ত সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যেই হওয়ার কথা ছিল সেটা পুরোপুরি নষ্ট করেছে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যেই মানে চেলা চামুন্ডারা আছে তারা এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে সেখানে প্রশাসন উপস্থিত ছিল এবং তাদের যে নির্বিকার ভূমিকা তার সব কিছু এর জন্য দায়ী এবং এখন পর্যন্ত একটি ঘটনারও কোনো সুষ্ঠু বিচার হয়নি কাউকে সাজা দেয়া হয়নি কাউকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি প্রতিবার ঘটনা ঘটেছে এবং বিরোধী দলকে কাল্পনিকভাবে দায়ী করা হয়েছে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের যে ঘটনা সেখানে একেবারে ব্লাইটেন্ট লাই বলে একটা কথা আছে নির্জলা মিথ্যা আমাদের তথ্যমন্ত্রী একটা নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি বলেছেন আমার ফেসবুক আইডি থেকে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি আমার ফেসবুক আইডি ভ্যারিফাইড ব্লুটিক দেওয়া আপনি বার করেন এই আইডিতে কোথায় কবে এই ধরনের স্টেটাস দেয়া হয়েছে আমার নামে মিনিমাম পঞ্চাশ থেকে ষাটটা আইডি চলে এই আইডিগুলোর ব্যাপারে আমি বারবার জিডি করেছি বারবার পুলিশকে জানিয়েছি বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এই আইডিগুলো কারা চালায় আমি জানি না তারা কি পোস্ট দেয় আমি জানি না এখানে যদি তথ্যমন্ত্রী নিজে আমার নামে আইডি খুলে এই ধরনের সহিংসতা বা গুজব ছড়ায় তাতে আমি খুব একটা আশ্চর্য হব না কারণ দিস ইজ দেয়ার ক্যারেক্টার এটাই তাদের চরিত্র আমার ভাই বলছিলেন যে বিএনপি পুরোটা সময় ক্ষমতার মধ্যে থেকে ক্ষমতার বলয়ে থেকে রাজনীতি করেছে বলে বিএনপি আসলে বুঝতে পারে না গত সতেরো বছর বিএনপি ক্ষমতার বাইরে গত সতেরো বছর বিএনপির উপরে যে নির্যাতন হয়েছে সেই ধরনের নির্যাতন বাংলাদেশের একান্ন বছর তো বাদই দিলাম পাকিস্তান আমলেও কখনো কারোর কোনো রাজনীতিক দলের উপরে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির উপরে এ ধরনের নির্যাতন হয়নি দেখুন গুম বিচার বহির্ভূত হত্যা হেফাজত নিয়ে মানে পিটিয়ে মানুষকে মারা এই ধরনের যে অপরাধগুলো এগুলো ইয়াহিয়া খান বা আয়ুব খান বা এরশাদের সময় কিন্তু হয়নি ঠিক একই রকমভাবে গায়েবি মামলা বলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে রাজনীতিতে গায়েবি মামলা বলে কিছু কিন্তু রাজনীতিতে বাংলাদেশে কোনোদিনও ছিল না এটা এখন নতুন করে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে ঘটনা ঘটেনি মামলা দায়ের হয়েছে মানুষ যারা অপরাধী না যারা জানে না কিছু তাদেরকে মামলায় আসামি করা হয়েছে যাদের নামে সাক্ষী দেওয়া হয়েছে সাক্ষী রাখা হয়েছে তারা এসে বলছে আর ঘটনা আমরা জানি না কিছু না আমাদেরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করায় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একেবারে শূন্য থেকে ঘটনা বানানো যেটা সেটা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের যে ঘটনা এটাও ঠিক একই রকম শূন্য থেকে বিএনপির ঘাড়ে দোষ চাপানোর মতন একটা ঘটনা এই কারণে আমি বলছি যে রেলমন্ত্রী যখন সেখানে গিয়েছিলেন ভিজিট করতে তখন তারা স্পষ্টভাবে বলেছে যে রেলমন্ত্রী আপনার আশেপাশেই কিন্তু এই যারা এই ধরনের হামলা বা সহিংসতা করেছে তারা আপনার আশেপাশেই আছে আব্দুর রহমান বলে একজনের নাম পরিষ্কার বলেছে তাদের ব্যাপারে কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং সেই ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি উল্টো বিএনপির একশো জনকে 
গ্রেফতার করে ফেলা হয়েছে আমার নাম এবং হারুন ভাইয়ের নাম হারুন রশিদ সাহেবের নাম তারা এখানে যুক্ত করে দিচ্ছে মানে এত মিথ্যা এত অন্যায় এত বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর হামলা সংখ্যালঘুদের উপর হামলা খুন নির্যাতন ধর্ষণ এই সময় এই সব ঘটনার পেছনে বিএনপির সম্পৃক্ততা নেই বলবেন কিনা আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝিনি আবার যদি একটু করেন আপনি যেমন বলছেন যে আর কখনোই ঘটেনি তুলনা দিয়ে বলেছেন আপনাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছে আপনাদের কোনো সমাবেশে গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে কিনা যদি সেটা আসলে তুল্য ওই অর্থে নয় আবার হ্যাঁ আমাদের কোনো সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হয়নি খুবই সত্য কিন্তু গ্রেনেড হামলার দায় গ্রেনেড হামলার দায় যদি বিএনপি কে নিতে হয় ক্ষমতায় থাকবার কারণে তাহলে আজকে পিলখানা হত্যার দায়ও আওয়ামী লীগকে নিতে হবে ক্ষমতায় থাকবার কারণে দেখুন একটা সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে সে নিজে নিজেকে আনস্টেবল করবার জন্য এই ধরনের ঘটনা কখনো ঘটায় না এই ঘটনার দুঃখজনক ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা তবে এই ঘটনার বীজ বপন করা হয়েছিল সেই উনিশশো সালে যখন উদিচি সম্মেলনে গ্রেনেড হামলা হয়েছে যখন সিবিবির মিটিংয়ে গ্রেনেড হামলা হয়েছে যখন আপনার বোমা হামলা সরি গ্রেনেড না বোমা হামলা হয়েছে যখন রমনা বটমূলে বোমা হামলা হয়েছে এবং এই সব কিছু হয়েছে আওয়ামী লীগের সময় তখন যদি সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনা হতো তাহলে হয়তো একুশে অগস্ট গ্রেনেড হামলা হয় না একুশে অগস্ট তো হঠাৎ করে ঘটেনি এটা একটা দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা আমি আমি একটু প্রশ্ন করি বিএনপি না হয় বিরাট অন্যায় করেছে বিএনপির সময় বিচার শেষ হয়নি আওয়ামী লীগ তো গত পনেরো বছর ক্ষমতায় এই পনেরো বছরে কটা ঘটনার বিচার তারা করেছে তারা এই ঘটনাগুলোকে সামনে আনতে যতটা আগ্রহী এই ঘটনায় একটা বা দুটা নাম হয়তো আসে সেই পূর্ণিমা কি ফাইমা এই নামগুলো ব্যবহার করতে তারা যতটা উৎসাহী ততটা কিন্তু বিচারের ব্যাপারে নয় যদি বিচার তারা সত্যি করত তাহলে কিন্তু এই সতেরো বছর ধরে যা হয়েছে যেটাকে বলা হয় বাংলাদেশ এখন ধর্ষণের রঙ্গমঞ্চ বাংলাদেশে দুই বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয় সংসদে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো হয়েছে রাশেদ খান মেনন নিচে দাঁড়িয়ে বলেছেন এই মহাজোটের সঙ্গী তো সুতরাং আওয়ামী লীগ যদি ঘটনার বিচার করত তাহলে এই সিরিজ হতো না আপনি ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয় এখন টর্চার সেলে পরিণত হয়েছে গণরুমগুলোতে কি হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দেয় যেখানে তারা একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম না করেছে আচ্ছা এই অভিযোগগুলো তো আপনার দিক থেকে রয়েছে আমি সেলিম আলতাফ জর্জের কাছে যে অভিযোগের জায়গা থেকে সেলিম আলতাফ জর্জ আপনাদের সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলছে বিএনপি কিন্তু এটা তো বহুল প্রচলিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে সংখ্যালঘুরা আপনাদের ভোট ব্যাংক এবং তাদের সঙ্গে আপনাদের শিশুহারদের জায়গা ফলে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে কোনো ক্ষতিগ্রস্ততার সুযোগ তৈরি হলে বা সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের নিরাপত্তার জায়গা বিঘ্নিত হলে আপনাদেরই তো আসলে সেই জায়গায় উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা এবং আপনাদের দিক থেকে এই ধরনের যে কোনো অভিযোগ বিএনপির বিরুদ্ধে যদি তৈরি হয় সেটা আপনাদেরকে লাভ দেয় কিনা ভোট ব্যাংককে আরও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বা এই বিষয়টিকে আপনাদের নিজেদের পক্ষে রাখতে দেখেন তারপরে যতটুকু বুঝেছি তার উপরে আমি কথা বলার চেষ্টা করছি দেখেন আমি রুমিন ফারার কথাগুলো শুনছিলাম উনি বিভিন্ন বোমা ধারাবাহিক কিছু কথা বললেন এইটাই হচ্ছে বিএনপি রাজনৈতিক চরিত্র মূল ঘটনাকে ঠিক অন্য আর একটা ঘটনার সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কনফিউশন ক্রিয়েট করা এবং এই কনফিউশনের যে সুবিধা এই সুবিধাটাই এই রাজনৈতিক দলটা ইতিপূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত নিয়ে আসছে একদম বাংলাদেশ জন্মের পরে থেকে যে সমস্ত অঘটনগুলো ঘটেছে এবং সেই অঘটনগুলোকে বিভিন্নভাবে টুইস্ট করা এবং 
ঘটনার জন্ম দেয়া সেই জন্ম দেয়া ঘটনার সাথে বিএনপি তার রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার যে চরিত্র সেই একই চরিত্রের কথা আমি আজকে রবীন্দ্র ফারানার মুখ দিয়ে বের হলে কথাগুলো একুশে আগস্টে যে ঘটনা বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ সবাই জানে এর সাথে তারেক জিয়া এবং খালেদা জিয়া দুইজনই জড়িত সরাসরি এবং দুইজনের গ্রেড হামলা পরবর্তী যে স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টের সাথে পরবর্তী তাদের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম একটার সাথে আর একটা যদি আপনি জোড়া দেন পরিষ্কারের পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যায় তারপরে ওনারা জাস্টিফাই করার জন্য নিজের কাছে অস্বীকৃতি জানাবেন এটা করতে পারেন এটা করার ফলে হয়েছে কি রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দেশের মানুষের কাছে ওনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা গ্রহণযোগ্যতা সব হারিয়েছে ওনারা যেভাবে জাতির পিতাকে ক্রমাগত অশ্রদ্ধা করেছেন ওনাদের শাসন আমলে ক্রমাগত অশ্রদ্ধা করতে করতে আজকে বিএনপির এই অবস্থা আজকে বিএনপি নামক দলটি দেশের মানুষের কাছে একটা নেগলেক্টিং রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত হয়েছে নানান ধরনের আবদার বাইনা নিয়ে ওনারা কখনো আওয়ামী লীগের কাছে কখনো দেশের বিভিন্ন অন্যান্য জায়গার মানুষের কাছে হাজির হচ্ছেন হাজির হয়ে তাদের বাইনা বাইনার কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছেন আর বাদ দিলাম সেই কথা এখন বলছেন আপনি আর একটা আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের যে ভোট ব্যাংক আমাদের যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আমি আবার একটু বলি রেলমন্ত্রীর কথা বলেছেন রুমিন ফারানা যে রেলমন্ত্রী যখন পরিদর্শনে গেছেন তখন তার আশেপাশেই হামলাকারীরা ছিল এটি আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন নাকি বলেছেন না উনি বলেছেন যে এটা আমরা আমার যতদূর বুঝতে পেরেছি বোধ হয় বলছেন যে এটা আমরা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করছি কি করছি না আমরা ইচ্ছা করলে এটা বহুদিন আগেই বিচার করতে পারতাম এইগুলো কথাবার্তা বলছে দেখেন বিচার ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থার যে পরিবর্তন এখানে পিন্টু ভাই উপস্থিত আছেন অন্যান্য অনেকে যারা দেখছেন বিচার ব্যবস্থার যে পরিবর্তন নাইনটিন এর পর থেকে এই দেশে হয়েছে সেই যে দীর্ঘ সময় ধরে বিচার ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া হয়েছে তারপরে তো আপনি হঠাৎ রাতারাতি সবকিছু চাইলে হবে না তারপরেও তারপরেও এদেশে কিন্তু যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার বিভিন্ন বিচার কিন্তু এদেশে করা হয়েছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কাজ করা হচ্ছে একটা ড্যামেজ আপনার বিশ বাইশ বছর যাবত এদেশে হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাদেরকে সেইটাকে আবার রিকনস্ট্রাক্ট করা রিকনস্ট্রাক্ট করার মাধ্যমে আবার বিচার ব্যবস্থায় নিয়ে আসা রবীন্দ্র ফারানা নিজেও আইনজীবী উনি নিজেও বোঝেন যে একটা অপরাধ হওয়ার পরে সাক্ষ্য তথ্য এবং বিভিন্ন অনেক বিষয় জড়িত থাকে এইগুলো যদি সম্পূর্ণভাবে আদালতের সামনে উপস্থিত না হয় আদালত কিন্তু বিচার করতে পারে না সেই কারণে হয়তো বিচার কার্যক্রম অনেক সময় দীর্ঘ সুপ্তিতার কবলে পরে আলামত নষ্ট করে ফেলানো হয় নানান ধরনের বিষয় জড়িত থাকে আমাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্য এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য অনেক কিছু আপনার অ্যাপসেন্স থাকার ফলে বিচার কার্যক্রমে দুর্বসিত হতে পারে নাথিং পলিটিক্স এনে ওনারা এই ধরনের পলিটিক্স করছেন যার কারণে ওনারা যা করেছেন সেইগুলো মনে করেন ওই চোর আর সাধুর গল্পের মতো সাধু মনে করেন যে সারা রাত ধ্যান ধ্যান করে সাধু সকালে গোসল করতে এসেছে চোর মনে করে সারা রাত চুরি করে বোধ সেও সকালে গোসল করতে এসছে যারা যে রকম তারা অন্যদেরকে সেরকমই মনে করে আমি আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে বলতে চাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন আইনের শাসন সহ যে সমস্ত ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো আমাদের আছে সেইগুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি আমরা যে এই বারো তেরো বছরে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি আমি এটা স্বীকার বলবো না করতে পেরেছি হ্যাঁ আমরা উই আর ট্রাই টু ডু দ্যাট আমরা এইগুলো দীর্ঘ মেয়াদি প্রসেস আমরা এই প্রক্রিয়ার ভিতরে যাচ্ছি এই প্রক্রিয়ার ভিতরে কাজ করে অবশ্যই আমাদের যে সেট গোল করা আছে সেই গোলের ভেতরে আমরা সময় মধ্যে পৌঁছে যাব আমাদের কাছে কারোর কাছে মিথ্যা চার করা কোনো মিথ্যা কত কোনো মিথ্যা ফুলঝুলির মাধ্যমে দেশের মানুষকে পোকা বানানোর প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ নেই যেটা সত্য সেই সত্যকে স্বীকার করে দেশের মানুষকে জানানো এবং জানানোর ফলে যে সম্ভাবনা এবং সমস্যা দুইটা নিয়েই আওয়ামী লীগ কাজ করে আচ্ছা আমরা সাধারণত এই ধরনের স্লোগান শুনি রাজপথে মিছিলগুলোতে যে ওই আপোষ না সংগ্রাম দালালিনা রাজপথ তেমনি এখন আলোচনা না সহিংসতা সেই হয়তো স্লোগান বা পালো পাল্টাপাল্টি আলোচনা আমরা তুলতে পারি আমি শুধু প্রশ্ন করতে চাই এই জায়গা থেকে যে এখন এই যে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বা বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে সেগুলোকে পারস্পরিক রাজনৈতিক দোষারোপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এর মধ্যে আমির হোসেন আমু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর আমলে নাকি এমন বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতো যেগুলো আসলে তাৎক্ষণিক কারণ পাওয়া যায়নি তিনি কোনোভাবে যোগসূত্র পাওয়ার চেষ্টা করছেন হয়তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের আমজনতাই একজন সেখানকার অতিথি বলছিলেন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বলছিলেন যে এটা অন্য কোনো রাজনৈতিক মদদে হলেও হতে পারে ফলে এই ঘটনাগুলোর রাজনৈতিক চেহারা দেখা যেতে পারে বা এগুলো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ব্যবহৃত হতে পারে তেমন কোনো সংখ্যা আপনি দেখেন কিনা
1975 সালের পর মানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই দেশে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা শুরু হয়েছে সেটা যারাই ক্ষমতায় এসেছে এই সময়টায় কম বেশি তারা সবাই দায় এর মধ্যে দুজন সামরিক শাসক সরাসরি দায় তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছেন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাস ছড়িয়েছেন তারপরে যে রাজনৈতিক দলগুলো যে ক্ষমতায় আসলো তারা সেই সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দেওয়ার জন্য অথবা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নেওয়ার দরকার ছিল সেটা যথাযথভাবে তারা নেন এই জায়গাটায় বারবার আসে যে বিচার হয় না হ্যাঁ বিচার শুনে এটা এই ব্রিটিশ আমল থেকেই তো আপনার এই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টা আসছে এই ব্রিটিশরা উনিশশো সালে যে আইনটা করে গিয়েছে মানে সিআরপিসিতে যে ঢুকিয়েছে এটার সাজা দুই বছরের তারাও সাজা দিতে পারে না এই খবর কারণ এত বড় মবের বিরুদ্ধে সাজা দেওয়া কঠিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব বেশি নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এখানে দরকার হলো আপনার রাজনৈতিক কর্মসূচি যেটার অভাব আমরা দেখতে পাই আমরা এখানে একে অপরকে দোষ দেই কিন্তু আমরা যে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গর্ব ওই জন্য যে আমার আপনি তো কর্মসূচির কথা বলছেন এর বিপক্ষে বরং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অভিযোগ তোলেন তো তারা পাল্টা পাল্টি হ্যাঁ এটা রাজনীতি করছে এই বিষয়টা নিয়ে তাই একজন আরেকজনকে দুষছে তো কেউ কেউ যে এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না তা না তো এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কম বেশি তো আপনার সাম্প্রদায়িকতাকে উসকেছে এটা তো ঠিক কেউ ব্যবস্থা না নিয়ে আর কেউ আপনার সরাসরি করে এটা তো অসীম করার উপায় নেই হ্যাঁ এটা তো ঐতিহাসিক সত্য যে দু সালের যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এখন এগুলো নিয়ে বললে মনে হবে যে রাজনৈতিক পক্ষ বিপক্ষ হয়ে যায় সেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা আপনি আমাকে যদি বলেন আমি হাজার হাজার উদাহরণ বের করতে পারবো এবং সাতাইশশো না আঠাইশশো উদাহরণ আমরাই তৈরি করেছি আজকে আমি যে কাজটি করে করছি সেই কাজটি তখনও করতাম তখন সারা দেশে ঘুরে তথ্য জোগাড় করেছিলাম তো আমার কাছে এর তথ্য আরও বেশি আছে অন্যান্য দলগুলো কারণ দলগুলো এটা নিয়ে খুব বেশি গবেষণা করে না সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না তারপরেও যদি বলেন এই আমলেও এসে ঘটেছে ঘটনায় তা তো না অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আজকে যে আমোদিয়া সম্প্রদায়ের কথা বলছেন ওখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই জায়গায় এই চীনের রাষ্ট্রদূতের অনুষ্ঠানে যেইভাবে আওয়ামী লীগ বিএনপি সিপিবি একসঙ্গে কথা বলল ঠিক সেইভাবেই যদি আপনার এই পঞ্চগড়ে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি হাত ধরে দাঁড়িয়ে যেত আক্রমণ করার সাহস এত বড় শক্তি এ দেশে কেউ নাই যে রাজনৈতিক দলগুলো যখন হাত ধরে দাঁড়াবে সেটা ভেদ করে গিয়ে কেউ ঢুকবে ওই রকম অত বড় সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশের কারণে এটা ঘুরিয়ে যেত সেই অভাবটা আমরা এখানে দেখতে পাই যে রাজনৈতিক সমঝোতা যে আপনি যদি অষ্টআশি সালের জুন মাসের কাগজটা দেখেন যখন এই আপনার অষ্টম সংশোধনী পাশ হলো এই দুই দলের প্রধানের বক্তব্যগুলো শুনেন শিরোনাম হয়েছিল ইস্তেফাতটা পাবেন সুন্দর শিরোনাম সবাই এর প্রতিবাদ করেছিল এই আপনার এই ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করার ব্যাপারে এরপরে সবাই সেটাকে বহাল রাখতে বাধ্য হয়েছে এবং জায়গাটা এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে এখন আর ব্যাক করার জায়গা নেই আমি বলছি রাজনৈতিক সমঝোতা হলে সেটাও সম্ভব সম্ভব যে না তা না এই নব্বই সালের যে তিন জোটের রূপরেখা ছিল উনিশে নভেম্বর যেটা আপনার ঘোষণা করা হয়েছে এটা তো আমাদের নিজ কানে শোনা দেখা আমরা সাংবাদিক ছিলাম তখনও আমরা কাভারও করেছি সেই তিন জোটের রূপরেখায় স্পষ্ট বলা ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া হবে সে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার জন্য পাশাপাশি কিন্তু নির্বাচনের কথাও বলা ছিল দুটো জায়গায় আমরা ফেল করেছি দুটো জায়গায় ফেল করেছি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রথম ধাক্কাটে আমরা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে গিয়ে রাষ্ট্র সরকার গঠন করেছি এরপর থেকে নির্বাচনটাকে আমরা আস্তে আস্তে নষ্ট করে দিয়েছি দেখেন আমরা কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখি নাই কেউই রাখি না এটা নির্বাচন প্রশ্ন বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রশ্ন বলেন তারপরে আপনি যেটা বলছেন যে এখন স্লোগান আসতে আসে এই স্লোগান গুলোকে অত সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নাই আমি এখনো মনে করি আমি আশাবাদী এই কারণে বিএনপি যদি যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতা এখন আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস বা সহিংসতা করার যদি কেউ করতে চায় বিএনপি যদি করতে চায় কিছুটা করতে পারে কিন্তু দু হাজার ষোলো সালের পর আপনি দেখবেন দু হাজার নির্বাচন তারা বর্জনের ডাক দিয়েছিল বর্জন না প্রতিরোধের ডাক দিয়ে তারা ওখানে সহিংসতা ঘটিয়েছে এক বছর পূর্তিতেও তারা ঘটিয়েছে বিএনপির যে জামাত সেখানে বেশি সক্রিয় ছিল আচ্ছা আচ্ছা এই জায়গা থেকে আপনি তাহলে দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত আপনি বিএনপি কে ওই রকম সহিংসতা বা সংঘাতের রাজনীতিতে জড়াতে দেখেন নাই 
এটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না দুই চারটা যেটা ঘটনা আপনার परिवहन धर्मघट नाम स्थूल कर्मसूची दिए जो अटकान चेष्टा कर राजनैतिक कर्मसूची के राजनीति दिए मोकला आगामी देखें समावेश हाँ तो एक ही जगह समावेश दी वन फोर डिफोर जारी कर संकट मडल तैर कर स्वप्न देखें घर उकल मडल से उकल मडल क्या करबा कारण विएनपी ते उकल आब्दुल सत्तार एकजन ही आर बैरे और का आनी पा दल संगे बेईमानी को सतर बचर ए रकम निर्तन मध्य दिए जाए जतियों बेईमान हिसाब से परिचित हार जो सरकार अधीन निवाचने जा दल बहरे गए कथा सूझ पाई आगे बलार एन फिली निवाचने सब समय जावा देशर मानुषर कल्याण है ना अपने निश्चय मन आशी साल निवाचने आवी लीग गए जतियों बेईमान तकमा पे छियाशी साले आवी लीगर निवाचने अंश ना जतियों पार्टी के बैधता देा एवं मानुषर मध्य एकधरण क्षुब्धता जो तैरी सेटार जवाब क्यों मानुष एकानब्बे साले दिए सूतरा निवाचने अंश ना मान जे भलो मानुषर मान पजिटी सेंटिमेंटर दिखे जाए नट नेसेसारिलिपि एट खूब भलो बोझे विएनपी राजनैतिक दल विएनपी एत बचर धरे निर्तन सह्य कर प्रधान राजनैतिक दल हिसाब से टीके आज सूतरा यटुकु बुझार मतन परिपक्वता विएनपी आ चारे बेपारे एक कथा बोलते चाहिए भाई बोलें सेलिम आलताफ जर्ज जो जुद्धापराधे विचार होपर बंगबंधु हत्यार विचार होता के चेरि पिकिंग जी विचारगलो अपनार कर सुविधा है से ही विचारगलो अपनी करबें और जी विचारगलो आसले अपनारे सरसि संश्लिष्ट ना आपनर को आपना के लाभवान करबा से ही विचारगलो आसले कखना एटार क्यों आईने शासन एभवे होते ना एवं चेरि पिकिंग ही खूब परिष्कार बुझे देखे दे आईने शासन नाई आज के प्रथम बारे मतन भाईर मुख्य सुनल जो एकुशे अगस्टर संगे खालेदा जिया जड़ित शून्य थे जनब तारेक रहमान के मामल जड़ानो वन इलेवन सरकार जो भीषण भाव बेगौरसलि तारेक रहमान पेचने पर तारेक रहमान के मामल में अभिजुक्त करते अभिजुक्त आवी लीग सरकार क्षमत आसवार पर एक रिटायर्ड और जाके बरखास्त करा विएनपिर समय बरखास्तकृत अफिसार के तदंतर भार दिए तीन नम्बर ना चार नम्बर चार्जशीटे 
स्वाधीनता पदक जिया रहमान सहेब के जे बच्चों स्वाधीनता पदक देते बंगबंधु के स्वाधीनता पदक दे सब समय देश नेत्री बेगम खालेदा जिया भीषण रकम सम्मान संगे भीषण रकम श्रद्धार संगे स्मरण करत श्रद्धार जैगार सम्मान जैगा नष्ट कर आवी लीग ता भीषण भाव दलियोकरण कर मैं एत बजे भाव दलियो भाव व्यवहार कर राजनैतिक व्यक्तित्व एरपे और श्रद्धा से जगहटा ता रखते दे सूतरा दाय आवी लीग के नीते अच्छा मुश्किल प्रकृत नियम पंद्रह क्यों ना क्यों जन्म ने पंद्रह स्थापन <laughs> करते कार्यक्रम बंद कर समस्त प्रक्रिया सम्पादन करते राजनैतिक पालन करत शुद्म पैशाचिक उत्फुल्ल से मानुषर सामने प्रकाश कर असम्मान के सह्य कर प्रयोजन मन हम बंगबंधु के गति एखने एक कथा बोलते बाध्य हिएनपी जदि ओ घटनार संगे जड़ित ना था घटनार परवर्ती कर्मकांडी सरकार की दाय तो विएनपी के नीते हमें खून करते चाहम खून कर फिलल संगे अन्न क्यों संयुक्त छा क्या जो अपनी रक्षा करबा के जो अपनी विदेशे पाठिए देर जो व्यवस्था करबें रक्षा करा शुद्ध 
তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছো এই দায় বিএনপি এড়াতে পারবে না আমি মনে করি এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা ঠিক না এই কারণেই যে রাজনীতিবিদরা এটাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যান আসল দোষীরা এখান থেকে বেঁচে যান আর একটি কথা যেটা বললেন যে খালেদা জিয়ার জন্মদিন এটা নিয়ে তো এখন কথা বলাটা ঠিক হয় নাই আপনার কারণ খালেদা জিয়া তো গত দু তিন বছর ধরে এই জন্মদিনটা পনেরোই আগস্ট পালন করছেন না উনি তো সেই জায়গা থেকে সরে এসেছে তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যুক্ত অর্জন দর্শক যারা যুক্ত ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শক্তি বড় শক্তি